Okay guys kwa kuanza tunaanza kwa kuvesha kofia kwenye wig I mean kwenye kitu cha mdoli na baada ya hapo tutaanza kushona nywele yetu I mean wig letu tutatumia hizo kofia za aina mbili yenye material kama ya socks na hiyo nyingine yenye material kama ya nyavu nyavu hivi tunaweka kofia mbili ili wigi iwe stable iwe imara na iweze kukaa kwa muda mrefu isichanike haraka wapenzi hakikisha unavesha kofia vizuri kwenye mdoli na unazilinganisha ili zisiweze kupishana na pia unapocrochet una, una wigi yako ikae vizuri kwa hiyo hakikisha kofia zako unaziweka vizuri na hiyo sehemu ya juu hapo ya kofia hakikisha unaifunga fundo wapenzi Unaifunga fundo ili kuweka size nzuri ya kofia yako ili si isiwe kubwa au isininginie Baada hapo tutaanza ku crochet kwa kutumia hiyo rasta ya selfie ya kampuni ya Darling. Hiyo ni rasta ya rangi nyeusi kabisa yani ni namba moja Kwa hiyo kumbuka rasta yetu ni ya selfie ya kampuni ya Darling namba moja Nyeusi yani. Hii rasta nimewahi kutumia kwenye nywele, I mean kwenye kubana nywele. Hii ni mara ya pili naitumia. Mara nyingi nikinunuaga hii rasta huwa naitumia zaidi ya mara moja kwa sababu ni nzuri na ni yani ni imara na ina ubora mzuri na ni laini kwa hiyo unaweza kaitumia mara mbili mpaka mara tatu. Hakikisha unapochota kofia yako, yani unapoingiza kofia I mean kusindano kwenye kofia, uchote kofia zote mbili. Yani uingize ipite kwenye kofia zote mbili na pia tuta crochet kwa kuzunguka kichwa cha mdoli kama ambavyo unaona na ba... Na pia hakikisha unaacha nafasi kati ya nywele moja na nyingine kwa tutatumia kidole kama mwongozo wa nafasi ambayo unatakiwa kuacha kati ya nywele moja na nyingine. Kwa hakikisha unapima sehemu au nafasi ambayo unatakiwa kuiacha kwa kutumia kidole chako kile kidole ambacho kinafuatia baada ya kidole gumba kwa unapima hiyo ndio sehemu nafasi ambayo unaiacha kati ya nywele moja na nyingine na unafanya hivyo ili kupata ujazo mzuri wa nywele zako wa wigi lako likae vizuri katika mpangilio mzuri lisiwe limerundikana upande mwingine au upande mwingine kumepelea kwa hiyo kuwa makini katika kuacha nafasi wapenzi kwa hiyo mstari wa kwanza tuta tuta crochet rasta ikiwa ndefu vile vile bila kuikata sehemu yoyote lakini ukifika hapa mbele kwenye sehemu ya paji la uso tutaikata katikati hiyo rasta ili iwe fupi ndipo tuta crochet kwa sababu ni sehemu ya mbele lakini kwa kuanza huku sehemu ya nyuma na pembeni tutakuwa tuna sukia rasta ambayo ni ndefu lakini kuna kuendelea kote tutasuka rasta ambayo imekatwa katikati na pia kwenye kuchambua kila piece unachambua itoke rasta tatu ili upate ujazo mzuri na upate size nzuri ya wigi yako hakikisha unafunga vizuri crotch i mean rasta yako kwa hiyo hapo tumefika sehemu ya mbele kwenye mzunguko wetu ina maana hapo tunatumia rasta fupi fupi na maana ile rasta ya selfie tumeikata katikati kisha ndipo tunaishonea tunaicrochet kwa hiyo unavoikata katikati inakuwa fupi tofauti na kule nyuma na humo pembezoni yani usawa wa masikio tulisuka ndefu lakini hapo usawa mbele tunasuka fupi ambayo imekatwa na baada ya hapo tutaendelea kusuka rasta fupi yani ambayo imekatwa katikati na unakata mara moja tu. Kwa hiyo mzunguko wa kwanza tayari tunahamia mzunguko wa pili. Kwenye mzunguko wa pili wa pili tunaanza kusuka kwenye juu ya huo ufito mweusi wa kofia ambao unaona hapo kwa maana ukisuka katikati ya hiyo ufito itakuwa unaikaza sana kofia. Kwa hiyo hakikisha unasuka kwenye huo mstari hapo juu. 
hapo unapochomeka sindano hapo hapo unapoiona sindano inapita kwa hiyo unafuatisha huo mstari yani usisuke katikati ya huo weusi unaouona unasuka juu ya huo weusi na kumbuka tunasuka sasa rasta nyeusi Ami, eh, tunasuka rasta fupi na nafasi ambayo tunaacha sasa hizi unaacha kwa kupima vi, vidole vyako viwili kwa una, unapima vidole viwili kisha unaendelea unapima vidole viwili kisha unaendelea mpaka unamaliza mzunguko wako wa pili na kwenye mzunguko wa tatu utatumia njia nyingine ya kupima sehemu nafasi ambayo una unazi, unaziacha kwa hiyo kwa mzunguko huu tunapima tunacha nafasi kwa kwa uja au kiwango au nafasi ya ukubwa wa vidole vyako viwili kama ambavyo umeona naonyesha hakikisha unafunga vizuri rasta yako na unaacha nafasi vizuri kulingana na vipimo nilivyokupa ukifuatisha hivi vipimo utapata size nzuri ya wigi yako na nywele yako itakuwa imepangilika vizuri itakuwa kote ina uiano sawa waendelea kupima kisha una, una crochet unapima kisha una crochet kwa kuzunguka kichwa cha mdoli mpaka umalize kichwa kizima ukifika line ya tatu sasa utakuwa unaziba mapengo yale kama hapo unaviona zile nafasi ambazo zimebaki ndizo ambazo unaziziba sasa kwa hiyo saizi hatutapima kwa kutumia vidole unaziba zile yale mapengo yale kwa utakuwa unaendelea kufuatisha unaangalia sehemu yenye pengo unachomeka rasta sehemu yenye pengo unachomeka rasta mpaka unamaliza kichwa kizima kwa makini kwenye kuacha nafasi kwenye kuziba mapengo utapata size nzuri na utapata ujazo mzuri wa wigi yako wapenzi Kwa inaendelea na hiyo process mpaka nitakapomaliza kusuka au kukrochet kichwa kizima cha mdoli au kofia nzima. Nakumbuka tunatumia rasta fupi hapo yani ile selfie imekatwa katikati kisha ikachambuliwa na ndivyo ambavyo ninaendelea nayo kwa hiyo tunasuka fupi fupi zile mpaka mwisho. Sehemu pekee ambayo tumesuka ndefu ni nyuma na hizi pembeni kwenye ile line ya kwanza pembezoni usawa wa masikio lakini kote kulikoendelea tumesuka ambayo imekatwa katikati Samani ni siku posti Ijumaa kama ambavyo ratiba yetu inasema ni kwamba tunakuwa busy lakini tutaendelea guys endelea tu kufuatilia channel utapata masomo yako kama kawaida na usikose kuendelea kufuatilia pia kama huja subscribe hakikisha una subscribe ili uweze kujifunza mengi zaidi kuhusiana na urembo kwa tutaendelea ku crochet mpaka kofia yetu au wigi letu liwe tayari na liwe liko limeshoneka vizuri yani liko stable limekaa vizuri Kumbuka kuziba mapengo wapenzi usiache pengo lolote na pia kumbuka nywele inatakiwa ijae katikati yani juu ya kisogo sio chini ya kisogo huku kisogoni usijaze sana ukijaza sana huku kisogoni nywele inakuwa ina shape mbaya yani wigi inakuwa ina shape mbaya ndio inafanya ile mtu mwingine anakuwa mpaka anachukia kabisa kuvaa mawigi kwa sababu unakuta wigi limekani linamfanya kitu chake kionekane cha ajabu kwa hiyo kuwa makini kwenye kujaza nywele yako nywele inatakiwa ijae juu ya kisogo ndipo ambapo inatengeneza shape nzuri ya kichwa wapenzi juu kwa yani nywele inatakiwa ianze kujaa kuanzia juu ya kisogo na kuendelea huku mbeleni na huku pembezoni lakini sio huku nyuma nyuma usijaze sana rasta au weaving kama unatengeneza wigi wapenzi So nitaendelea baada ya kumaliza ku crochet kichwa kizima cha mdoli ya min kofia nzima au wigi nzima baada hapo nitahamia sasa kwenye swala lazima la ku trim nywele yetu tutai trim sasa kwa hiyo tunamalizia hapo malizia malizia hapo kujaza mapengo yote ambayo unayaona yamebaki
hakikisha hakuna pengo linaloonekana kwa hiyo unajaza mapengo yote ambayo yanaonekana wapenzi ili upate ujazo mzuri na nywele yako iwe standard iwe yani na kiwango kikubwa Kwa hiyo mpaka hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo na wigi yetu inakuwa iko tayari na iko tayari kuvaliwa baada ya kutrimu na maana wigi iko tayari na iko tayari kuvaliwa wapenzi usikose vipindi vijavyo na asante kwa kutizama